欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：拜托你一定不要考古王一博，否则你一定会后悔的。刚听说内娱好几家大粉要求不要考古。说过去都是素人，没什么好看的，平淡无奇，一定要关注现在云云。而王一博家却是考古考的不亦乐乎，大粉还经常发文发图发视频，把王一博从小时候到现在的历史扒了个底朝天。我都好奇了，为啥差别这么大呢？王一博家底气是啥？怎么能这么坦荡无畏的？人吃五谷杂粮，都有七情六欲。王一博能这么经得起考验，经得起一扒到底的考古，人的好奇心一被勾起来，就一发不可收拾了。回到二十五年前，九七年八月五日，王一博出生在了河南洛阳。作为独生子，享尽了父母姥姥的宠爱，也有些孤独。父母工作繁忙。小学的时候，就是中午回到家里，自己热饭，自己照顾自己。也有小时候不吃饭，姥姥满院子撵着喂，一个饺子给五毛钱的过往。按部就班、波澜不惊的长大，命运却在初中的时候发生了转折。喜欢上了跳舞，拼命努力，参加全国街舞比赛，一举进入全国十六强。被星探发掘，开始了背井离乡的学习生活。先是在北京完成初中生涯，然后到国外翰林艺术高中进行学习，同时接受国外顶尖艺术公司 YG 的严苛训练。一路披荆斩棘，真的是万里挑一，以唯一中国人五科全 A 的优异成绩毕业，进入了中韩组合 UNIQ， 是武丹。门面和受宠的老妖，遭遇了限韩令，过了好久没有任何工作的日子，获得了机会进入老牌综艺《天天向上》，凭借超高颜值、超强业务能力，不争不抢却又竭尽全力的为人处事态度，进入这个综艺，一待就是六年。在这个节目里，王一博轻松自在，努力拼搏，呆萌可爱。技能点爆棚，中间王一博开始向影视行业进军，从《人间至味是清欢》中的傲娇可爱的狄志伟开始，是《陪你到世界之巅》中运筹帷幄计谋摆出的迹象空，是《陈情令》中清冷出尘至情至性的蓝忘机，是《有匪》中活泼灵动身材有沟壑的谢允，是《风起洛阳》中冷面多智却深情无畏的百里弘毅。是理想照耀中国之抉择中勇敢坦荡砥砺前行的蒋先云，影视方面全面开挂的同时，录制了大热综艺《极限青春》。关于滑板，这就是街舞第三季和第四季，大秀街舞技能以及他运筹帷幄的头脑、自信强大的能力，还穿插了《夏日冲浪店》，让我们看到了他冲浪的身影。对了。他还擅长竞技摩托、乐高和魔术。现在的王一博在忙什么？拍电影，录制这接第五季，忙得很呢。从今年过完元旦，基本上就没有出来过。除了策划物料，除了主流活动，你还见过他吗？这小子一心扎根剧组，等着经验绽放呢。所以。尽管经得起全方位各侧面的考古，我也要郑重的劝告你，不要考古王一博，你会后悔的。如果考古，你会看到他从小到大的照片、视频和影像，你会看到他参加极限运动大汉淋漓摘下头盔的样子，你会看到他围滑板、街舞动作摔得鼻青脸肿，毫不在乎形象，你会感慨他从小摔到大。和父母长的一个模子，却又集中了父母的优点。
，你会惊讶爱豆出身的他那么多奇怪却可爱的生徒，你会震惊那些污蔑他整容丑的人有多可笑。如果考古，你会看到他年少青涩的练习室时光。看到他哪怕得了心肌炎也不愿意放弃跳舞的倔强，看到他从没有好过的永远青紫的膝盖，摩托车摔车后的痛哭，看到独自逆流而上为自己讨个说法的孤勇，永远超过九十度的鞠躬，甚至是舞台上默默用膝盖擦去水渍唯恐影响到别人的小男孩。你会看到他在片场别人休息的时候，他还拿着小镜子练习眼神。你会看到他为了最佳的舞台效果，连掉二十六次威亚。你会看到他连续一百多次的滑板 o l l 练习。你会震惊于他的努力与坚持，你会佩服于他的真实与真诚，你会感动于他的干净与坦荡，你会惊讶于他的炽热与明朗。如果考古，你会看到他一路走来，遭遇到了多少风波与流言蜚语，承受了多少的非议与造谣污蔑。从八天八夜的案头造谣，到钩子解约一夜联动；从戒指风波，到河南水灾；从被曝假警，到车内被装定位器；从颜值到恋情，从翻味到实力，等等等等，只有你想不到的。没有网络黑子办不到的，而王一博凭借过硬的人品、超正的三观、超强的业务能力、超赞的为人处事态度，一路披荆斩棘，闯了过来。虽然艰辛，却也坦荡。你会感受到他的干净炽热、真实真诚，你会佩服到他的清醒通透、谦逊低调，你会惊讶到他的强大内心。坚持不懈，你更会震惊于他真的是毫无黑点，经得起任何考证。所以，我再次郑重提醒你，不要考古王一博。一旦好奇心起，开始考古，你将会时间沦陷，相册沦陷，审美沦陷，颜值沦陷，都是他。你会不会后悔？一旦你开始考古。你将会后悔没有早点认识他。王一博提名最佳男配，实至名归。王一博作为如今最炙手可热的流量小生，进入电影领域也是红的一发不可收拾。他的《无名长空之王》热烈都是引发了极大的关注，他的演技也被观众看到，被提名金鸡奖最佳男配角，引发轰动。王一博作为顶流。进军电影领域仍是独一份的存在，他的号召力也是数一数二的强大，本身就拥有庞大的粉丝群体，再加上自己超高的颜值，再算上十分有灵气，并且将灵气表现出来进行精彩演绎的演技，收获了一大波路人粉丝。对娱乐圈并不熟悉的观众也被他的演技、颜值吸引。才会让他的电影每次都是有口碑、有票房。而王一博作为耿直男孩，把电影和生活分开是完全没问题的，并且是先进的。他十分有勇气做到演绎与现实切割，这样也让他的入戏、出戏很快，可以无缝衔接。毕竟演员总是要突破的，他尝试不同的角色，却不被角色所束缚。并且交出让粉丝满意、让观众满足的答卷，这才是真正的大男主。金鸡奖的最佳男配角提名是对他的认可，也是对诽谤者、抹黑者的一次重击。对此，你有什么想说的吗？欢迎大家留言讨论关注。感谢您观看视频。如果您觉得本时是通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。